ചൊവ്വാഴ്ച ചോടെ തുടങ്ങണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് അത് തുടങ്ങേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒക്കെ കൂലങ്കുശമായി ചിന്ത തുടങ്ങുന്ന സമയമാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിയായി ഇനി ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദിവസം തുടങ്ങാൻ പറ്റുമല്ലോ അതെ പന്ത്രണ്ട് മണിയായി ഇനി പന്ത്രണ്ട് ദിവസവും കൂടെയുള്ള ഈ വർഷം തീരാനായിട്ട് സത്യം ഈ പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കാണ്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രതീക്ഷയാണ് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനല്ലേ ജയ്സൽ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കൊല്ലം പുതുതായി അങ്ങ് തുടങ്ങാം ആണല്ലേ എല്ലാം പ്രതീക്ഷയാണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാ റെസൊല്യൂഷനും പൊടി തട്ടി എടുത്തു വെക്കണം കാരണം അന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബുക്ക് ഒക്കെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളെ വർക്ക്ഔട്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറ്റിനൊക്കെ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ബുക്ക് ഒരാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ എന്തായാലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ആ ബുക്ക് ഒക്കെ നല്ലോണം പൊടിയൊക്കെ തട്ടി എടുത്ത് വെക്കുക നമുക്ക് അതിൽ ഡേറ്റ് മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലാക്കി സത്യം അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്നിനെ നാലാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞ് പരിപാടികൾ മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യുക എടുക്കാനുള്ള റെസൊല്യൂഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തീരുമാനങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇടാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം ചെയ്യുമാണ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശ്രീലങ്കയിൽ ഒന്ന് പോയാലോ എന്നല്ലേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യല്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാല് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒരു രൂപയില്ലേ ശ്രീലങ്കയിൽ അത് നാലാത്ര ആണല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ നൈറ്റ് ലൈഫും അവിടുത്തെ ഒരു ജോളി മൂടൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അടുത്ത കൊല്ലത്തേക്ക് റെസൊല്യൂഷൻ പുതുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രീലങ്കയിൽ എത്രയായിരിക്കും ട്വന്റി ടു ഇന്റു ഫോർ കണക്കിൽ ഞാൻ പണ്ട് ഫുലിയായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് സോ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ വലുതായി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങാണ് നല്ലൊരു പാട്ടിനൊപ്പം ദിൽസേ കഫേൽ ജയ്സലും റഫൈം ഓണ് That was a beautiful song. Jaisalam Rafai wanted Dilse Cafe Lone on 9.8 Dilse FM. That's why we are going to go to this year. In 2023, we are going to go to 12 more days. That's right. We are going to talk about Jaisalam Rafai. We are going to talk about what we are going to do in 12 days. We are going to talk about what we are going to do in 12 days. We are going to talk about what we are going to do in 12 days. We are going to talk about what we are going to do in 12 days. We are going to talk about what we are going to do in 12 days. Why do you do it? പരീക്ഷയ്ക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം പഠിപ്പിച്ച പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ രാവിലെ പുലർച്ചെ എഴുന്നേറ്റിരുന്നല്ലേ പഠിക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇത് നടക്കുന്നതാണ് അവരുടെ ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് അഞ്ചു കിലോ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്തായാലും ഇയർ എൻഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ട്രെൻഡുകൾ അതുപോലെ തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഈ വർഷത്തെ വേർഡ് ഈ വർഷത്തെ പാട്ട് ഈ വർഷത്തെ സിനിമ ഈ വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടത് സ്പോട്ടിഫൈ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രീം ചെയ്ത ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം എത്ര ആളുകൾ കണ്ടു എത്ര ആളുകൾ ഇത് കേട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഗതികൾ ഒരുപാട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നാട്ടിലെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പുതിയ കലണ്ടർ പുതിയ ഡയറി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കമ്പനിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഓഫീസിലൊക്കെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടും പുതിയ ഡയറി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ കാരണം ഓരോ ഡയറിയും സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യൽ ആണ് സത്യം നമ്മളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഡ് ഡയറികളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഒരിത്തിരി വർഷാവസാനത്തിലെ മധുരത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് ഹലുവ രുചിച്ചും ആളുകൾക്കിടയിലൂടെ നടന്നും ഒക്കെ നല്ല മധുരമുള്ളതും മധുരമില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഈ വർഷം അവസാനിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ട മുന്നത്തെ ആഘോഷ പരിപാടികളൊക്കെ നമ്മൾ അതെ അതെ നമ്മൾ പേപ്പറിൽ പലപ്പോഴായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ആഘോഷങ്ങളാണ് കോഴിക്കോട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സത്യം അങ്ങനെയുള്ള ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് വർഷാവസാനത്തിന്റെ ഒച്ചപ്പാടുകൾക്കും ബഹളങ്ങൾക്കും ഇടയിലേക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഇനിമയും തനിമയും ഒക്കെ അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളിലേക്കൊക്കെ ജയ്സലും റഫൈം പോവാണ് ദിൽസെ കഫേൽ ഇപ്പൊ നല്ലൊരു പാട്ട് എന്റെ റഫയുടെ മക ഓണ് നൈറ്റി പോയിട്ട് വൺസ് അഗൻ വെൽക്കം ബാക്ക് നമസ്കാരം റഫീം ജി സലമാണ് ദിൽസേ കഫേയിൽ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സംഭവിച്ച ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട്
ഒരുത്തിരി കൗതുകം ഉണ്ടാവും ശരിയാണ് കേട്ടോ കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ സോംചോ പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അമ്പല പുഴ ഉണ്ണിക്കണ്ണ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്തുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഭയങ്കര രസം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കേൾക്കാനായിട്ട് അത് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ എപ്പോഴും പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ മലയാളി എല്ലാത്തൊരാളും മലയാളം പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രെൻഡിംഗ് ആയി നിൽക്കുന്നത് രണ്ട് എമിറാത്തി കുട്ടികളാണ് അവര് അവരുടെ അവരുടെ ആയോ അല്ല അവരുടെ കൂടെ താമസിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാള് അവർ മലയാളി ആയതുകൊണ്ട് അവർ മലയാളം പഠിപ്പിച്ച് മലയാളത്തെ പഠിപ്പിച്ച് കേരളത്തെ പഠിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ സംസ്കാരം പഠിപ്പിച്ച് നമ്മളെക്കാൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എന്തിനോ വേണ്ടി തിളക്കുന്നു സാമ്പാറിനൊക്കെ ഡയലോഗ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ചിരി വരാറുണ്ട് നമ്മുടെ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആക്ടർ ദിലീപിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രണ്ട് കുട്ടികളാണ് സത്യം നമുക്ക് നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ മലയാളത്തിലെ ഡയലോഗുകളൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ മലയാളം പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ഞെട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ആ ഇമറാത്തി കുട്ടികൾ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒന്നൊന്നര ഞെട്ടിക്കലാണ് അതായത് നല്ല മലയാളി ആയ ഒരാൾ ുലുവിൽ പഠിച്ച് ഫറൂഖ് കോളേജിന്റെ ഫറൂഖ് ആബാദ് ഒക്കെ ചുറ്റി കറങ്ങി അവിടുന്ന് ഒരു പൊറോട്ടയ്ക്ക് രണ്ട് രൂപേന്റെ മറ്റേ കറി പെയിന്റ് അടിച്ച് ആ സാലിന് പെയിന്റ് അടിച്ച് അവിടെ കുറെ കാലം തിരിഞ്ഞു കളിച്ച് തിരിച്ച് ലോകത്ത് അറബി തിരിയാത്ത ആളുകൾക്ക് അറബി തിരിയിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു മലയാളിനെയാണ് അതെ എനിക്ക് സത്യമായിട്ടും അസൂയുള്ള ഒരു മലയാളിയാണ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ ഈ അറബി ആളുകളുള്ള ലോക്കൽസ് ഉള്ള സദസ്സിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഉള്ളിനുള്ളിൽ വിചാരിക്കാറ് ഓ അറബിയും കൂടെ അറിയേരുന്നെ ഞാൻ കസറിയേനെ അതെ നല്ലൊരു പാട്ട് ഈ തള്ളിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ഇത് ബുർജ് ഖലീഫയേക്കാൾ മുകളിലേക്ക് റഫ പോയ ആരാണ് വരുന്നത് അറിയാനായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പാട്ടുകൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം റഫിയും ജീസിലും ആളെ കൂട്ടി തിരിച്ചെത്തുന്നതായിരിക്കും That was an amazing track. Once again, welcome back. Dil Sega Fail, Rafi, Jason Lohar. Now, we're going to talk about the first time. That's why, we're going to talk about the Malayalam. 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 ആളുകൾ അറബി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വെൽക്കം ചെയ്യാം അതെ പൊതുവെ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് പേരെന്താന്ന് ചോദിക്കാം മാ ഇസ്മുഖ ഇവിടെ അറബിയിൽ പക്ഷേ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൊളോക്കിയൽ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതായത് നിങ്ങളെ പേരെന്താണ് ഷുസ്മക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ലിറ്ററേച്ചർ അറബിക്കാണ് അതിൽ മാ ഇസ് മുക്ക മസ് മുക്ക് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ തന്നെ എത്താന്റെ പേര് നോക്കില്ലേ പക്ഷെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പേര് അതാണ് ശരി അതാണ് എന്റെ വ്യത്യാസം അതെ അതെ അതാണ് സംഭവം എനിക്ക് ആകെ അറിയുന്ന അറബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗഫൂർഖാ ദോസ്ത് പറയണല്ലോ അസ്സലാം വലൈക്കും ഇത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് അറിയുന്ന അറബി എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് ഫസലിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ യു എയിൽ നിന്ന് പോവാൻ വേണ്ട അറബി എന്തൊക്കെയാ അതെ അറബി നാട്ടിൽ സാധാരണ ഓരോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ മലയാളം മലയാളികൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി പക്ഷെ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ സൗദി കുവൈത്തൊക്കെ പോകുമ്പോ കുറച്ചുകൂടെ പിന്നെ അറബി അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളതാണ് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അസ്സാം വലൈക്കും വലൈക്കും സ്ഥലം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്നോട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സാധാരണ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു വേർഡ് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ഇത്ഫൊബൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇത്ഫൊബൽ ഇത്ഫൊബൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഉപയോഗം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു റെസ്പെക്ട് ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇത്ഫൊബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരാളോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയുമ്പോ ഇത്ഫൊബൽ എന്ന് വിളിക്കാം ഇത്ഫൊബൽ ആ സ്ഥാനത്ത് ഒരാള് സീറ്റ് കാണിച്ചിട്ട് ഇത്ഫൊബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നോളൂ ഒരു സാധനം കൊടുത്തിട്ട് ഇത്ഫൊബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കാനും എല്ലാത്തിനും അതായത് ഇതിനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് വേർഡുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എല്ല പറയുന്നത് എല്ല പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ വരാനാണെങ്കിലും ഇരിക്കാനാണെങ്കിലും എടുക്കാനാണെങ്കിലും നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒരു വാക്കാണ് സോ മലയാളിക്ക് ഏത് അറബ് നാട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ജീവിക്കാൻ വേണ്
هلا مرحبا حياكم الله سمعنا مشاهدينا الكرام سمعنا احلى الاغاني اغاني صح اغاني نيرتا احلى انا ورني بينا نلدي بالرا سويت ايت ولا نايس نكو باري اغنيا انا ورني يال باتو اغنيا اغنيا نكو باري اغاني انا ورني ديري بهوجن انا اغاني لا باتو لا كيتو بيوتفل اغنيا نمل كيتو تيرشي وندو فازل ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഫസലിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ചോദിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് റഫ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ സംശയങ്ങൾ പറഞ്ഞു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഫസൽ അറബി പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നന്നായി അറബി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ അറബിയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നൈസ് ഒരു പ്രപ്പോസൽ ഒക്കെ കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ ഫസലെ നേരിട്ട് പ്രപ്പോസലേക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് കുറേ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് പ്രപ്പോസലുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആണോ പിന്നെ അത് ശരി ചോദിച്ചു കൂടിയിട്ടൊന്നുമില്ല പ്രപ്പോസൽ വന്ന് ഇയാൾ ബ്ലഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിൽ പിന്നെ രസകരമായിട്ടൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു പിന്നെ ഒരു യമനിൽ നിന്നൊരു അറബി കുട്ടിയുടെ ഒരു ഇത് വന്നിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ അവരായിട്ട് അറബ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് അറിയാത്ത ഒരാളിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രപ്പോസൽ വന്നു എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അവിടെ ഉള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രപ്പോസൽ എന്ത് സെൻസ് ഒരു റിലേഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ കുട്ടീനായിട്ട് പരിചയമില്ല എനിക്ക് പരിചയമുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരുടെ ഫാമിലി വന്നിട്ട് എന്നോട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പിന്നെ പിന്നെ ആദ്യം ഞങ്ങൾ പിന്നെ ദൂരം അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ചർച്ചകളൊക്കെ വന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഇതൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ കുറെ ഒക്കെ എത്തി പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് കുട്ടീനെ കാണുള്ളൂ അങ്ങനെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ അതെ കണ്ട പിന്നെ എന്റെ ഒരു പിന്നെ അവരെ കുടുംബക്കാരായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മാച്ച് ഇടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ അധികം റിസ്ക് എടുക്കാന്നൊന്നുമില്ല പിന്നെ എപ്പോഴും അറബി മലയാളം മറന്നു പോയാലോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തത് സമയം അറബി ആയി പോയാലോ എന്ന് ഉള്ളു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ബന്ധത്തിനോട് നോ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അതെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ അറബി സംസാരിച്ച് കൊറേ അറബി ആണോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ സംശയിച്ചു പോയിരുന്നു അത് ചില ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇമറാത്തി ക്ലബിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് സൗദി ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ എടുത്തു പോകുമ്പോൾ ചോദിക്കും സൗദി നയിക്കും സൗദികൾ പിന്നെ വഴി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ചില ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഒരു തവണ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഒരു അറബി വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു പിന്നെ അറബി എന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ അറബി എന്ന് പറയണ്ട അല്ല ഹിന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പൊ പിന്നെ അയാൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പാവം ഒരു വഴി ചോദിക്കും അയാൾക്ക് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ അയാൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ അറബി അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അധികം അറിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ഞാൻ എന്ത് മറുപടി അറബി കൊടുത്തു നീ എന്നെ പറ്റിച്ചു നീ എന്നെ പറ്റിച്ചു എന്തിനു പറയും ഞാൻ സത്യം വല്ലാനെ ഹിന്ദി പോന്നു <laughs> 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 പക്ഷേ ഫസൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു സംഗതി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടോ ഞാൻ ഈ കന്തൂര എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇത് ഏത് കളർ എപ്പം വേണേലും ഇടാന്നുള്ളൊരു ധാരണ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഓരോരോ കന്തൂറിന്റെ കളറിന് ഒരു സമയമുണ്ട് കന്തൂറ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഓരോ മലയാളി അതായത് ഒരു പൂതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ കന്തൂറയൊക്കെ എടുത്തിടുന്നത് കന്തൂർ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഓരോ മലയാളി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഫസൽ പറയും ഒരു രണ്ട് പാട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ജയ്സലും റഫയുമാണ് ഫസലിനൊപ്പം ഓനാ കോഴിക്കോട് മുഖദാറ് ബീച്ചിൽ കടലിന്റെ തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് മൊയ്തീൻ സ്മക്കാനിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പാൽക്കാവയും കട്ടങ്കാവയും കിട്ടും പാൽക്കാവ വാസ് ലിറ്റ് മാൻ ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ ഗ്ലാസ് അടിക്കും നല്ല ചൂടും ഉണ്ടായിരിക്കും നല്ല എരിവും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഗ്ലാസ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് അടിക്കും സെറ്റാണ് നല്ല ബിരിയാണി ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാവ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മസ്റ്റ് സാധനം പക്ഷെ കാവയ്ക്ക് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ പറയാം ഞങ്ങൾ അത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാവ ശരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് നമ്മുടെ അറബിയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് ഒന്നാണ് ഗഹുവ ഗഹുവ അതെ ഗഹുവ എന്നാണത് അത് ശരിക്കും കഹുവ എന്ന് എഴുതും പക്ഷെ സ്പോക്കൺ അറബിയിൽ ലോക്കൽ അറബിയിൽ ഗായായിട്ട് ഉച്ചരിക്കുന്നത് ഗഹുവ ബാത്തുന ഗഹുവ ഇപ്പൊ ഷെയ്ഖ്മാരൊക്കെ പറയുന്നത് ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ റഷ്യ നീ അടുത്ത് പുഡിന് വന്നപ്പോ ലോബിയിലെ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് പറയുന്നുണ്ട്
ചെയ്തത് അങ്ങനെ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു അതായത് നിങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂർ സൈഡിലൊക്കെ തന്നെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് അറബികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ അറബികൾ വന്ന് മലയാളത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് അറബി കൂടി ചേർന്ന് അറബിയിലെ വാക്കുകൾ കുറെ സംഖ്യ അങ്ങനെ വന്നിപ്പോ സായിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സാഹിബ് സായിപ്പ് ആയത് അങ്ങനെ കുറെ വക്കീല് ഹലാസ് എപ്പോഴും അല്ല ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു മാറ്റമാണ് കലാശം അങ്ങനെ കുറെ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ഇതിന് ഫിൻജാൻ ഈ ഫിൻജാനിൽ നമുക്ക് ഗഹു ഒഴിച്ചേരും അത് നമ്മളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ നാലിലൊരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുക അതിൽ കുറവ് ഒരാൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം കുടിച്ചിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോകണം തന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ കുറെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഫുൾ ആയിട്ടില്ല ഫുൾ ആയിട്ടില്ല ഇതിന്റെ റുബ് അതാണ് അതിന്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ മൂന്ന് തവണ വാങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ ശരിക്കും മര്യാദ പ്രകാരം അതിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് ഗ്ലാസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒഴിച്ചേരും വീണ്ടും ഒഴിച്ചേരും ആ നേരെ നമ്മൾ സാധാരണ ഗ്ലാസ് എടുക്കുന്ന പോലെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തഹരീഖുൽ ഫിൻജ എന്ന് പറയും ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതി ആൾക്ക് മതി ഇത് വാങ്ങിക്കൊണ്ടോ എന്നാണ് എല്ലാവർക്കും ഇടാൻ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അറബ് രാജ്യത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തായാലും അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് കളർ കൂടുതലും പിന്നെ ചൂട് കാലത്താണ് ഉപയോഗിക്കുക ചൂട് കാലത്തൊക്കെ വൈറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ വൈറ്റാണ് എല്ലാവരും ഒഫീഷ്യലി കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പ്രത്യേകമായ കളർ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കളറുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ പിന്നെ ഡാർക്ക് പിന്നെ ബ്രൗൺ കളർ ഒക്കെ ഇത് ശരിക്കും തണുപ്പ് തുടങ്ങുന്ന സീസണിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക കൂടുതലും പിന്നെ ഇതിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ചില ആളുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നല്ലാതെ അപ്പോൾ കൂടുതലും തണുപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് കളറിലേക്ക് ഒരു മാറ്റം വരിക അപ്പം നമ്മുടെ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് കന്തോർ എന്തായാലും എടുക്കല്ലേ ഒരു നല്ലൊരു കളർ തന്നെ നോക്കി എടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ബ്രൗൺ എടുക്കും അതെ കളർഫുള്ളാക്കും അപ്പൊ പിന്നെ എന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മാളിക്കൂടിയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അറബിയ ഏതൊരു തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്ത ആൾ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും തണുക്കുണ്ടോ തണുപ്പ് കാലത്താണോ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊന്നും അവൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കന്തോർ ഇടുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ കറക്റ്റ് അതിന്റെ ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടിയൊക്കെ ഇട്ട് അവർ നല്ല വൃത്തിക്കൊക്കെ നടക്കുക പിന്നെ അത് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചാണ് നടക്കുക കന്തൂറ ഇത് തൊടാനൊന്നും അവർ സമ്മതിക്കില്ലോ ഇപ്പൊ മൽബൂ സലാഫിയ എന്നൊക്കെ പറയും പുതിയ കന്തൂറ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മൽബൂ സലാഫിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി എന്നാൽ ഇത് ധരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്ത് ഉണ്ടാവട്ടെ അതൊരു പിന്നെ വിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് പുതിയ കന്തൂറ ആണല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന മൽബൂ സലാഫി മറാത്തിൽ പറയും അതും ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ട് അവർ പറയുള്ളൂ കന്തൂറമ്മ തൊടുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധ അപ്പൊ ഒന്ന് കളറ് പിന്നെ കുറെ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തലയിൽ വെക്കുന്ന വട്ട് പിന്നെ എഗാലു എന്ന് അതിനെ പറയാം എഗാല് വെക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അതിന്റെ ഇഗാലിന് ഓരോ അളവുണ്ട് ഓരോരുത്തർ തലക്കുള്ള അളവുണ്ട് ചില ആള് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കും അപ്പൊ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുക അതല്ല എന്നുള്ളത് പിന്നെ അതിന്റെ അടിയിൽ താഗിയ അല്ലെങ്കിൽ ഗഹ്ഫിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊപ്പി വെക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ അതിന്റേതായ ഒരു മനയൊക്കെ വൃത്തിക്കൊക്കെ കൊണ്ട് നടക്കണം ഒഫീഷ്യൽ ഇതല്ലേ പിന്നെ ചില ഇതിൽ ഇപ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ സാധാ ഷോപ്പിലൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കിടുമ്പോൾ അവർ പറയും റെസ്പെക്ട് ഇല്ലാത്ത നമ്മൾ ഇതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കണം അതാണ് കന്തൂറൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഉള്ളതാണല്ലോ അപ്പൊ അവരതിനെ ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് അപ്പൊ അതിട്ടിട്ട് പിന്നെ തെങ്ങുമ്പോ ചേരാനും അതിലാടാനും പോകാൻ പാടില്ല അല്ല കന്തൂർ ഇടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വൃത്തിക്ക് വേണം നടക്കാനായിട്ട് അത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഓർക്കണ്ട ഒരു സംഗതി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വൈറ്റ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ചൂടത്ത് മാത്രം ഇടുക കളർഫുൾ ആയിട്ട് ഇടണമെങ്കിൽ തണുപ്പത്ത് ഇടണം നമുക്കും അറിയാന്ന് എല്ലാരും അറിയണല്ലോ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ രസം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും മറ്റേ ഈ പെരുന്നാൾ സമയത്ത് പെരുന്നാൾക്കാരൻ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടൊക്കെ പോവാ കന്തൂർ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് പോകാം അല്ലാന്ന് നാഷണൽ ഡേ അത് ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ആ കാലാവസ്ഥ എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് മാത്രം ഡ്രസ്സ് അറബികൾ പറയാറുണ്ട് ചില ആളുകൾ
ഇതിങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് പിന്നെ ഓരോ കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓരോരുത്തർ അവരെ തിരിച്ചറിയാൻ അവരുടെ ഡ്രസ്സിന്റെ ഇതിൽ ഇപ്പൊ മാനുവൽ കുറച്ച് ചെറു കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോരോ ഇതുണ്ട് കറുപൂശും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആളുകൾക്ക് ഇടുന്ന കന്തൂറയുടെ കണക്ക് മുതൽ ആ ഇടുന്ന കന്തൂറയുടെ കളർ വരെ കോളറിൻ്റെ നിറം വരെ കഫിൻ്റെ ആ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ലൈൻ വരെ ഓരോ നാടിനെയും ഓരോ സംസ്കാരത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഇടുന്ന സമയത്ത് ആ സംസ്കാരത്തെ ആ നാടിനെയും ബഹുമാനിക്കാനും കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം യെസ് അതാണ് ഫസൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഏത് കന്തൂർ ഇടണം എങ്ങനത്തെ കന്തൂർ ഇടണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ അല്ല ഫസൽ ഉണ്ടാവും കൂടെ ദിൽസെ കഫയിൽ ജയ്സലിനും റഫയ്ക്കും ഒപ്പം ഓണ നൈറ്റി പോയിന്റ് ദിൽസെ എഫ് എം അപ്പൊ രണ്ടുപേരും കുറെ നേരം എന്നോട് കുറെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ എനിക്കൊരു ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നമ്മളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കോട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഫസൽ സിദ്ധിക്കാണ് ഫസൽ ശരിക്കും എമിറാത്തികളെ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ എമിറാത്തി ക്ലബിൽ പോലും മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ട് നല്ല വാഗ്വാദങ്ങൾ കൊണ്ട് ഡിബേറ്റുകളൊക്കെ നയിക്കുന്ന യൂട്യൂബിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ അറബി പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂരുകാരനാണ് മാത്രമല്ല അറബിയിൽ കുറച്ചു നേരത്തെ മറ്റേതായിരുന്നു എടുത്തു അല്ലെന്നുള്ള വാക്ക് എനിക്ക് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള മനുഷ്യനും കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോരോ അറബി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കുറെ ചോദ്യം ചോദിക്കും എന്നുള്ള പ്രശ്നം പിന്നെ ചോദ്യമല്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതായത് സമ്മറിലെ സൂര്യൻ വിന്ററിലെ സൂര്യൻ ഇത് പറയണം അത്ര പക്ഷേ ഇത് അറബിയിലാണ് പറയേണ്ടത് അറബി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സിമ്പിൾ ആണ് ഷംസു ഷിതായി വിന്ററിലെ സൂര്യൻ ഇതിന്റെ കൂടെ സമ്മറിലെ കൂടെ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞാ മതി മാറിക്കണ് കൊറച്ചൊക്കെ അതായത് ഈ പണി ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ജയ്സലിന് സ്ഥിരമായി ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഇതൊരു ചോദ്യമാണ് കാരണം ജയ്സല് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് ഒരു സിനിമ ഡയലോഗ് ആണ് അത് ഫസൽ അറബിയിൽ പറയും ആ ഡയലോഗ് ഏതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കേട്ട് നല്ല പരിചയമുള്ള ഡയലോഗ് ആണ് ക്ലൂ കൊടുക്കരുത് എന്ന് എന്നോട് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞേക്ക് ഇതാണ് ഡയലോഗ് മലയാളത്തിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഡയലോഗ് ആണ് ഈ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളെയും ആ സാഹചര്യത്തെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഓരോ മലയാളിക്കും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മുഖത്തൊരു ചിരി വിരുന്ന് വിടരും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അറബിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിടരും എന്നൊക്കെ മാറിപ്പോയി സംഗതി കിട്ടിയല്ലോ ഓക്കെ അറബിയിൽ പറയുന്ന ഈ ഡയലോഗ് മലയാളത്തിൽ ഒരു സിനിമയിലെ ഡയലോഗ് ആണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചിരിച്ചൊരു ഡയലോഗ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ ചിലപ്പോ ഏതാ ഡയലോഗ് എന്ന് മനസ്സിലാവും ഞങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ എഴുതാരണം കേട്ടോ മാതർസ്റ്റ് അതായത് ഇതാണ് സ്ഥിതി ഈ ഡയലോഗ് കേട്ടിട്ട് ഏതാണ് ഡയലോഗ് എന്ന് മനസ്സിലായ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ തൊട്ട് മുന്നിൽ ക്യാമറ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്യാമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി ആ റജിൽ റജിൽ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഇപ്പൊ വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ റജിലിന് ഇത് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഉറക്കെ പറയണ്ട മനസ്സിലായോ അല്ലയോ അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല അത് അറബിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അത് ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പോളിടെക്നിക് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്ന് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഞാൻ ആൾക്കാരെ വളരെ നന്നായിട്ട് വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ള നമ്മൾ അറബി പഠിപ്പിച്ച ഒരാളാണ് ഈ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പരോപകാരികളായ മനുഷ്യന്മാരെ എന്റെ ചോദ്യത്തിന് പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉത്തരം അറിയാവുന്നവര് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്തോട്ടെ ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മെസ്സേജ് വായിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫസലിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് പാട്ടുകൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു എത്തുന്നതായിരിക്കും അതിന് കറക്റ്റ് ഉത്തരം പറയാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫസലിനോട് ഇനിയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചോദിക്കാനുണ്ട് അറബി നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും അറ
നന്നായി മലയാളം അറിയുന്ന മലയാളിയായ അറബി നല്ലോണം സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അറബി ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളും കൂടെ എന്ന് നമ്മൾ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഫസലിന്റെ ആ ഒരു ഒരു ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ മാത്രമല്ല ഓരോ ദിവസവും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ വരുന്ന ക്യുവാൻഡയിലൊക്കെ വരുന്ന ഓരോ സ്റ്റിക്കറും എടുത്ത് അതിനുള്ള ഒരു വീഡിയോ കൃത്യമായിട്ട് റീലാക്കി തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ മലയാളികൾക്കിടയിൽ സുപരിചിതനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് അതിന്റെ <laughs> 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 അതായത് നമ്മളിപ്പോ ചില ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ അതായത് കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ അവിടുത്തെ ഫുഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പുട്ടിന്റെ അറബി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇഡലിന്റെ അറബി കഴിച്ചു ഇഡലി എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് മലയാളത്തിൽ നമ്മള് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ അവന്റെ മേല് കുറച്ച് വെള്ളം ചോദിച്ചോളൂ അവൻ വെറുതെ ചൂടായിരുന്നു ഇത് നമ്മള് ചൂടാവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അതിന്റെ ഭാഷാർത്ഥ പ്രകാരം ഒരാൾ പിന്നെ എന്താ പറയാ ദേഷ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കൂടെ അത് ചൂടാവാന്ന് പറഞ്ഞതിൽ വേറൊരു അർത്ഥത്തിലും കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇത് അറബിയിൽ പറയുമ്പോ നമുക്ക് ചൂടാവാന്നുള്ളത് നേരെ പറയാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ ഒരാൾ ഈ അടുത്തോട് ചോദിച്ചു പിന്നെ വേറൊരു ആള് ചോദിച്ചു പിന്നെ പ്രിന്റർ പണി തന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രിന്റർ പണി തന്നോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നേരെ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അത് അതായത് പ്രിന്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഹർബാനായോ അതാണ് ആ ചോദ്യം അപ്പൊ ഹർബാനായോ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ താബാനായി പോയി ചോദ്യം കേട്ടപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ഷീണിച്ചു പോയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്കത് ഹർബാനായോ എന്നോ ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ മുപ്പരോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചത് ചൂടായി എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാന്നുള്ളത് അപ്പൊ കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോ എന്താവും ഒരു ഡയലക്ടിൽ പിന്നെ ചിലത് അറബിയിലുള്ളത് പിന്നെ നേരെ അർത്ഥം നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റൂല മലയാളത്തിൽ പറയാൻ പറ്റാത്ത കുറെ സംഭവങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നിങ്ങള് കുറച്ചൊക്കെ നാണം വേണം എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇല്ല ഇല്ല ഫസൽ ഇത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മളെ സമ്മറിൻ ബത്തലേമില്ലെ ഒരു പേപ്പർ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു കത്ത് വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വെച്ചാല് അഞ്ച് സിസ്റ്റേഴ്സിൽ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥം ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് കലാപരം പണി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ചില അത് ഒരു കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസിൽ ഉള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ബർഗർ കിങ്ങിന്റെ ഇത് കാണാറുണ്ട് അവിടെ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ബർജർ കിങ് എന്ന അറബിയിലേക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ബർജർ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് അവിടുത്തെ ഒരു പിന്നെ ഫുഡ് ആണത് അത് ഇവിടെ ഇല്ല മന്തി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് മന്തിന്റെ മലയാളം എന്താ മന്തി തന്നെ മന്തി അമിനി ഫുഡ് ആണ് അൽഫഹം അൽഫഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചാർക്കോളിന്റെ അറബിയാണ് അൽഫഹം നമ്മൾ അൽഫഹം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും നമ്മള് ഒന്നാലോചിച്ചാല് ഇപ്പം നമ്മള് ചില അറബിയിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പം സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അറബി കുറെ വീട് അൽഫഹം പോലെ അതുപോലെ തന്നെ മന്തി പോലെ നമ്മൾ കുറെ സംഗതികൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് അറബിയിലുള്ള എന്നാ മലയാളത്തിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൻ വിറ്റായി തോന്നുന്ന ഏതെങ്കിലും പേര് അതെ അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പൊ പേര് സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരുകളൊക്കെ അത് ചില നമുക്ക് അർത്ഥം ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ ചിലത് ചിലവരുത് നമുക്ക് പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു പിന്നെ ഇതുണ്ടാവും ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അർത്ഥം ഉണ്ടാവും ചിലത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ തിരിച്ചു വയ്ക്കാൻ ഒരാൾ ചോദിച്ചു അപ്പൊ അയാൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ നാട് എവിടെ എന്റെ നാട് കൊണ്ടോട്ടി കൊണ്ടോട്ടിയുടെ അർത്ഥം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു മലയാളത്തിൽ അല്ലേ കൊണ്ടോട്ടി അങ്ങനെ കുറെ രസമുള്ള കുറെ സംഭവങ്ങൾ പക്ഷെ പള്ളിക്കര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാവും അതോ ചിലതിന് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടാവും എല്ലാ പേരുകളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇനി ഫസൽ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ നാട്ടില് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളുടെ ചരിത്രമാണ് പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ ചോദ്യം ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അറബിയിൽ ചോദിച്ചുണ്ടായിരുന്നു മലയാളത്തിലെഹാസ്ഹാദ് <laughs> 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 ഇത് ആരാരോട് പറഞ്ഞു ഇത് ഏതാണ് ഡയലോഗ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ ഫൈവ് ഫോർ
كنت على قصر راس الخيمة على انفرادي ترفضين برنا دايلوغ أنا പിന്നെ ജിബാൽ എന്ന് പറയുന്നത് മലിക്കുൽ ജിബാൽ അതെ ദിജാജ് എന്നാണ് ഇമറാത്തികൾ ദിയായി എന്ന് പറയാ ജീമിനെ ആയിട്ട് മാറ്റി ൂരാണ് <laughs> 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 അല്ല കോയി തമ്പുരാന്റെ കോട് അഥവാ കൊട്ടാരമുള്ള സ്ഥലം അതാണ് കോഴിക്കോടല്ല ശരിക്കും കോഴിക്കോടാണ് അന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേറെ കുറെ സംഗതി കള്ളിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള വാക്കിൽ നിന്ന് കാലിക്കൂത്ത് എന്നുള്ള വാക്കിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് കോഴിക്കോട് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു വലിയ കഥകളുണ്ട് അതേപോലെ പക്ഷെ ഇവിടെ എംറേറ്റ്സ് ഏഴ് എംറേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഏഴ് എംറേറ്റ്സിനും പറയാൻ ഒരു കഥകളുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പേര് വന്നത് കഥ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫസൽ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏഴ് എംറേറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ചരിത്രപരമായിട്ട് എല്ലാത്തിനും പിന്നെ ഓരോ അർത്ഥം വന്നതിന് ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ തലസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങാം ഭൂബോബി അത് ശരിക്കും അബൂബോബി നമ്മൾ പറയും അറബികൾ ഭൂബോബി എന്നും പറയും ഭൂബോബി ബൊബി ബൊബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറബിയിൽ മാനുണ്ടല്ലോ മാൻപേട അതാണ് ബൊബി അപ്പൊ മാൻപേടകൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണത് അങ്ങനെ ബൂബോബി എന്ന് വന്നത് കൂടുതൽ ഉണ്ടായ സ്ഥലം പിന്നെ അവിടെ ഒരു കിണറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവര് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു കിണറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ഗോത്രത്തിന് പിന്നെ മാൻപേടകളെ കാണായിരുന്നു ഒരു മാൻപേടനെ കിട്ടി അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഭൂബോബി ബോബി എന്ന് വന്നത് അത് ഇംഗ്ലീഷ് അബുദാബി മലയാളത്തിൽ പറയും ശരിക്കും ഭൂബോബി എന്നാണ് അറബികളാണ് ബൂബോബി എനഫി ഭൂബോബി എന്ന് അവര് പറയുന്നതാണ് അതാണ് സംഭവം അപ്പൊ ദുബായി വരാം ദുബൈ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദുബൈയുടെ ആദ്യത്തെ പേരെന്താണെന്നറിയോ അൽവാസൽ അൽവാസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്തിക്കുന്നതെന്ന് അതായത് പിന്നെ റാസൽ ഹോർ പിന്നെ ഇത് പിന്നെ ആ ഒരു ഇത് കടത്ത് കടന്നിട്ട് പിന്നെ എമ്പർ ദുബൈയിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ പിന്നീട് എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിബ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു ഒരു തരം വെട്ടുകളി ആണ് അതൊരു ജറാ അത് കൂടുതൽ കണ്ടിരുന്നൊരു സ്ഥലമാണത് അപ്പൊ ദിബയുടെ അറബിയിൽ തസ്വേർ എന്ന് പറയും അതിനൊരു ചെറിയതാക്കിയിട്ട് ഒരു രൂപമാണ് ദുബൈ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒരു അഭിപ്രായം അങ്ങനെയാണ് ഷാർജയിൽ പോവാം ഷാർജ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഷാർജ എന്നും പറയും മറാത്തി ഡയലക്ടിൽ ഷാറിഗ എന്നും പറയും ഷാരിഖ ഇപ്പൊ മഷിരിക്ക് ബാങ്ക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ മഷിരിക്ക് പോയി അത് തന്നെയാണ് സംഭവം ഷർക്ക് ശാരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചുയരുന്ന സ്ഥലം അതേപോലെ പൊട്ടി സൂര്യൻ പൊട്ടി പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഷാരിക പിന്നെ അത് സൂര്യകിരണങ്ങൾ വരുന്ന സ്ഥലം അതുകൊണ്ടാണ് ഷാരിക പിന്നെ അജ്മാൻ അജ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൂടുതലും പിന്നെ പേർഷ്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകള് അതേപോലെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആളുകളൊക്കെ കൂടുതൽ പിന്നെ കുടിയേറി പാർത്ത ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് അജ്മാൻ അജമ എന്ന അറബിയിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകാരം പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഇത് അജ്മാൻ എന്നുള്ള പേരാണ് അജ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനറബികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ അറബ് പോലെ അജം എന്നാ പറയാം അപ്പൊ ഈ അജ്മകൾ കൂടുതൽ വന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് അജ്മാൻ എന്നുള്ള പേര് അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് എന്നാണ് വിദഗ്ധമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഉമ്മൽ ഗുവൈ എന്ന് പറയാം ഗുവൈൻ അതായത് ഗുവ എന്ന് പറഞ്ഞ ശക്തി എന്നാണ് അറബിയിൽ അതെ അപ്പൊ ഉമ്മുൽ ഗുവയേൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മുൽ കുവത്തേൻ രണ്ട് ശക്തികളുടെ ഉറവിടം അതെ കാഫാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ പറയുമ്പോ ഗ എന്ന് പറയും ഉമ്മൽ ഗുവയേൻ രണ്ട് ശക്തി ഈ ശക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് കരസേനയും കടൽസേനയും നാവികസേനയും കടൽസേനയും എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ അഥവാ അസംബ്ലി പോയിന്റ് ആയിരുന്നു ഈ സ്ഥലം അങ്ങനെ രണ്ട് ശക്തികളുടെ ഉറവിടം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഉമ്മൽ ഗുവയേൻ അതെ അസംബ്ലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അങ്ങനെയാണ് ഉമ്മൽ ഗുവൻ ഫുജേറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇൻഫിജ അതായത് ഒരു സാധനം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുക എന്നാണ് ഫുജേറന്റെ അർത്ഥം അതായത് കുറെ അരുവികൾ ജലാശയങ്ങളൊക്കെ പുറപ്പെടുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ റാസൽ ഖൈമയിലെ വലിയ കൊട്ടാരം 
ശരിക്കും അവിടെ ഒരു കൊട്ടാരം ഉണ്ടായിരുന്നു മെൽക്കത്ത് സിബ എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു രാജ്ഞിയുടെ ഒരു കൊട്ടാരം ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയൊരു കൊട്ടാരം എന്ന് പറയുന്ന ഹൈമ അതായത് പണ്ടത്തെ ഒരു ടെന്റ് പോലത്തെ ഒരു പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഹൈമയുടെ റാസ് റാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറബിയിൽ പിന്നെ അതിന്റെ ഹെഡ് എന്നാണ് റാസുൽ ഹൈമ അതിൽ നിന്നാണ് റാസ് അൽ ഹൈമ എന്നുള്ളത് വന്നത് ശരിക്കും അത് റാസുൽ ഹൈമ ആണ് റാസുൽ ഹൈമ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള റഫക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സംഗതി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് പുതിയൊരു അറിവായിരിക്കും അല്ലെ അബു വബി ഒരു ഒരു മാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ദുബായ് ഒരു കിളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഷാർഗ സൂര്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പുജേറ അരുവികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് റാസൽ കൈമ ഒരു വലിയ ടെന്റിന്റെ ഹെഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് അല്ലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്ന് കുടിയേറി പാർത്തിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള കഥയാണ് അല്ലെ ഓരോന്നിനെയും ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഓരോന്നിനെയും ഒരു നൂലിൽ കോർത്തിട്ടുള്ള മുത്തുമണികളെ പോലെ മനോഹരമാക്കി വെക്കുന്നിടത്താണ് യു എ ഇ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ഭംഗി ഉണ്ടാവുന്നത് അറബിയും അനറബിയും ഒക്കെ ഒരുപോലെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് ഒരുപോലെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നിടത്ത് സന്തോഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വം അറിയുന്നു മഹിത പറയുന്നു സോ മഹത്തായിട്ടുള്ള സെമറ്റിക് ഭാഷകളിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഭാഷകളിൽ ഒന്നിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്ന മലയാളത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരാളാണ് ഫസൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫസൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച് കാരണം ഒരുപാട് അറിവുകളാണ് ഫസൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും ശരിക്കും നമ്മളോട് ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആണല്ലേ ഇത്തിരി അസൂയോട് കൂടിയിട്ട് ഫസലിനെ നമ്മൾ സ്നേഹത്തോട് കൂടി യാത്രയാക്കാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതിന് വളരെ നന്ദി ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയതിൽ ദിൽസയുടെ പേരിൽ അതാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫസലിനെ ഇനി നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ടിക്ടോക്കിൽ എല്ലാ വീഡിയോസിലും കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഒരുപാട് കഥകളും കാര്യങ്ങളും ഫസലിന് പറയാൻ ഫസലിലെ കഥകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നൈസ് ഒരു പാട്ട് ഫസലിന് കൊടുക്കുകയാണ് ദിൽസെ കഫയിൽ ജയ്സലും റഫൈമോ നൈറ്റി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ദിൽസെ എഫ് ട്യൂസ്ഡേ ആണ് ഞങ്ങൾ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയായിരുന്നു ദിൽസെ കഫിൽ റഫയും ജെയ്സലും ആണല്ലേ ജെയ്സലെ ചൊവ്വാഴ്ച ചോടെ തുടങ്ങണം നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയലുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് ഏറ്റവും ചൊവ്വായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ പാറ്റ് കമ്മിൻസൺ ആണ് ഐ പി എല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് രോഹിത് ശർമ്മ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്ത് മാറിയ ശേഷം ഒരുപാട് ആളുകളാണ് അതിലും കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിൽ നിന്ന് ഫാൻസിന്റെ ഒരു കൊഴിഞ്ഞു പോക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയിൽ റഫനോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ റഫയ്ക്ക് ഒരു കൊല്ലം ശമ്പളം ഇനത്തിൽ കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന തുക എത്ര ആഗ്രഹം പറഞ്ഞാല് സത്യം പറഞ്ഞാല് രണ്ട് ബാങ്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം രണ്ട് ബാങ്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാവണം അതായത് നമ്മുടെ സിനിമയിൽ പറയുന്നില്ലേ പറഞ്ഞുകൊടുക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്ക് ബാങ്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഒന്നാലോലെയാണ് ആ രീതിക്ക് കാശ് വരണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് ചില ആളുകളുടെ ശമ്പളം കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അസൂയ തോന്നാറുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും ശമ്പളം കണ്ടിട്ട് ഒരു അസൂയ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ അസൂയം തോന്നിയിട്ടില്ല അവരോട് പോയി കടം ചോദിക്കാലോ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് വളരെ വളരെ മികച്ചൊരു സംഗതിയാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കടം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ആൾ പാറ്റ് കമ്മിൻസൺ എന്ന് പറയും കാരണം ഐ പി എല്ലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ തുക എത്രയാണത് ഇരുപതര കോടി ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി ചോദിക്കണ്ടോ കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് തീർന്നു കയ്യിൽ പൈസ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് തീർന്നു നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ അതാ ഇനി പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൂടെ ഉള്ള ഈ വർഷം കഴിയാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ മാസം കിട്ടിയ സാലറി എതില് പോയി എന്ന് നമുക്ക് പോലും അറിയണ്ടാവില്ല ഐ പി എല്ലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ തുകയാണ് ഇരുപതര കോടിക്കാണ് സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് പാറ്റ് കമ്മിൻസ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്യാപ്റ്റനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും മറ്റേ സൺറൈസേഴ്സും തമ്മിൽ ഭയങ്കര വിളിയായിരുന്നു വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പതിനെട്ടര കോടിക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ താരം സാംകാരണ പഞ്ചാബ് കിങ്സിൽ ചേർന്നതാണ് ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഐ പി
ഇങ്ങനെ അവിടെ എന്നൊരാഗ്രഹം ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സ്വാഭാവികമാണ് എടുക്കണമെന്നൊക്കെ പറയും തോൽവിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം എന്ന് പറയും പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ തോൽവിയെ അംഗീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം കപ്പ് ഉറപ്പിച്ചായിരുന്നു എന്തായാലും പാറ്റ് കമ്മിൻസിന് ഒരു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് പറയാണ് ഐ പി എല്ലിൽ പൊടി പൊടിക്കട്ടെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അസൂയോട് കൂടി നോക്കി കണ്ടിട്ടുള്ള ചില ആളുകളുടെ ശമ്പള ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് അതെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ എവിടെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം എനിക്ക് ഇത് അർഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്ര സാലറി ഞാൻ അർഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ സാലറിയുടെ എമൗണ്ട് എത്ര ആയിരിക്കും ഒന്ന് പറ സീറോ ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഡബിൾ വൺ നയൻ സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് നമ്പർ മറക്കരുത് സീറോ ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഡബിൾ വൺ നയൻ സീറോ എയ്റ്റ് സാലറി വന്നാൽ തീരുന്ന അറിയില്ല ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിലേക്ക് ഇത്ര എമൗണ്ട് റെന്റിന് ഇത്ര എമൗണ്ട് ഭക്ഷണത്തിന് ഇത്ര എമൗണ്ട് നാട്ടിലയക്കാൻ ഇത്ര എമൗണ്ട് എന്തോ ഒരു ചെലവുകൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ പറ്റ് അതെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വണ്ടിക്ക് എണ്ണ അടിച്ചത് വണ്ടിന് മറ്റേ ഈ എന്താ പറയാ പുതുക്കാനുള്ളത് കാര്യങ്ങള് അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെലവുകളാണ് സംഭവം എന്താ വെച്ചാല് നമുക്ക് സാലറി കൈ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കാനുള്ളത് കുറെയൊക്കെ കൊടുക്കും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എത്തുമ്പോ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് നടക്കും സത്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് പോക്കറ്റ് ഒരു വലിയൊരു അരിച്ചാക്കായിട്ട് ഭൂമിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരിച്ചാക്കിന്റെ നടുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു കുത്തു കുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരി മൊത്തം താഴത്തേക്ക് ഊർന്ന് ഊർന്ന് പോകുന്ന പോലെയാണ് പോക്കറ്റ് ഇന്ന് കാശ് പോയി പോകുന്നതെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ജയ്സൽ ഇന്ന് ടീഷർട്ട് വരായിട്ട് വന്നത് പോക്കറ്റിന് കനം കൊടുക്കാനായിട്ട് ചളി പക്ഷെ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഇതിന് മാത്രം പോത്താണ് നമുക്ക് ഇത്രയും കാശ് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊന്നും കിട്ടിയാൽ പോരാ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മൾ അറിയിക്കുന്ന ഒരു സാലറി എത്രയാണെന്ന് റഫ ചോദിച്ചു ഞാനല്ല ഉറപ്പായിട്ടും കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഞാൻ ഇത്ര ഡിഗ്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് സോ ഐ ഡിസേർവ് ദ സാലറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ടെൻ തൗസൻഡ് ആവാം ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആവാം ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആവാം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആവാം ഞാൻ ഇത് അർഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാലറി ഏതാന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് നമുക്ക് കുറെ മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉത്തരങ്ങളടക്കമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫസൽ ചോദിച്ച ഉത്തരം നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് വിനോദ് ശങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് അയച്ചിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് ആണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ടു ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ഞാൻ അർഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോഴും പത്തിന് താഴെ അതങ്ങനെ ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമാണ് അതിൽ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഭാവിയിൽ കിട്ടുമായിരിക്കും നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇബ്രാഹിം ഷാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ മെസ്സേജ് ആണ് ഹായ് ജയ്സൽ റഫ എനിക്ക് കിട്ടണമെന്ന ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഞാൻ അർഹിക്കുന്ന സാലറി പത്തിന് മുകളിലാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് ജീവിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഓക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് ദുബായിൽ പട്ടണം അടങ്ങണമെങ്കിലും വേണം ഒരു നൂറ് ദിവസം എന്നുള്ളത് റഷീദ് അലിന്റെ മെസ്സേജ് വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ദുബായിയുടെ അവസ്ഥയിലൊക്കെ ജീവിച്ചു പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന സാലറി ഒന്നും പോരാ മാൻ വീട്ടിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും അയക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടം വാങ്ങി അയക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് നമ്മുടെ മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞ പോലെയാണ് വീട്ടുകാർ വിചാരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് കിട്ടിയിട്ട് പത്ത് അയച്ചു എന്നാണ് പക്ഷെ നമുക്കല്ലേ അറിയുള്ളൂ അഞ്ച് കിട്ടിയിട്ട് അഞ്ച് കടം വാങ്ങിയിട്ട് അയക്കണതാണ് ഇതാണ് പലരുടെ അവസ്ഥ കേട്ടോ മെസ്സേജ് ഉണ്ട് പത്തേമാരിയിൽ മമ്മൂട്ടിന്റെ ഡയലോഗ് ആണ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിബിൻ വി കെയും അതിന് അടിവരെ ഇട്ട് പറയുന്ന ഒറ്റ കാര്യമാണ് കിട്ടുന്ന പൈസ തികയുന്നില്ല ബ്രോ ശരിയാണ് കേട്ടോ പൈസ നമുക്ക് തികയില്ല എത്ര തന്നെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സാലറി ഉണ്ട് നമ്മൾ അർഹിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന സംഗതി അതെ അർഹിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് മാത്രം പണി ഇവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും സാലറി എനിക്ക് കിട്ടണം കാരണം ഇത്രയും സാലറി വേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറ എത്രയാണ് ആ എമൗണ്ട് വിളിക്കുന്
കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഐ പി എല്ലേക്ക് പാറ്റ് കമ്മിൻസിന്റെ ഇരുപതര കോടിന്റെ വാർത്ത നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളൂ മുപ്പത് ഇരുപതര കോടിക്ക് സൺറൈസേഴ്സ് ആണ് വിളിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ അമീൻ അതുപോലെ തന്നെ ഹരിശങ്കർ എസ് മിസ്റ്റർ ഗ്രേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ റഷീദ് അലിന്റെ മെസ്സേജ് നമ്മൾ വായിച്ചു മുർഷിദ പർവീന്റെ മെസ്സേജ് നമ്മൾ വായിച്ചു അതുപോലെ വേറെ ലാസ്റ്റ് സീറോ സിക്സ് ത്രീ നയനിൽ അവസാനിക്കുന്ന നമ്പർ എന്നൊക്കെ മെസ്സേജുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അർഹിക്കുന്ന സാലറി നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു സ്വാഭാവികമായ സംഗതിയാണ് അല്ല പരാതികൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക നമ്മൾ വേർത്ത് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം ജോലി ചെയ്യുക പക്ഷെ ഒരു ജോലി കിട്ടാണ്ട് ഉള്ള ജോലി കളയരുത് കേട്ടോ അവസാനം റഫ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു വരരുത് റഫ പറഞ്ഞു അർഹിക്കുന്നത് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ തന്നെ അവിടുന്ന് വിട്ടോളാൻ നമ്മൾ അർഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം വാല്യൂബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് പരിഗണിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുക സാമ്പത്തികം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സാലറി എന്നതിലുപരി നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്ന നമ്മള് നമ്മൾ സംഗതി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പാറ്റ് കമ്മിൻസിന്റെ ഏറ്റവും കരിയറിൽ ഉഷാറായ ഒരു സമയമാണ് അദ്ദേഹം വേൾഡ് കപ്പ് അടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു വിളി വരുന്നത് സോ നല്ല അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക നല്ല അവസരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ പാകപ്പെടുത്തി വെക്കുക മികച്ച സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഫിറ്റാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച കാര്യം അല്ലേ പരാതികൾക്കും പരിഭവങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് നല്ല നാളെ നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണണ്ടേ നൈസ് ഒരു പാട്ട് ജയ്സൽ റഫേന്റെ വക ഓണ മനുഷ്യന്മാരാണ് സ്വാഭാവികമാണ് പിടക്കവും പരിഭവങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാവാറില്ല നമ്മള് സാധാരണ ചട്ടിയും കലവും മറ്റേ ചട്ടിയും പൊട്ടിയെന്നിരിക്കും പക്ഷെ പൊട്ടി പോകരുത് അതെ പൊട്ടി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ജീവിതമാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കും ഇപ്പൊ എനിക്കത് റഫനോട് ദേഷ്യം തോന്നുന്ന എന്തോരം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ജയ്സിൽ രാവിലെ വന്നപ്പോ തൊട്ട് എന്നോട് ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവസാനം ബിരിയാണി വാങ്ങി തരുന്നുള്ളോണ്ട് ഞാനത് അങ്ങ് ക്ഷമിക്കും ഞാൻ ചൂടാവുന്നു എന്നോ കണ്ടോ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന കണ്ടോ കണ്ടോ എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളുടെ മുന്നിൽ എന്നെ അപമാനിക്കുന്നത് കണ്ടോ അല്ലല്ല നമ്മൾ ഈ ചൂടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ശബ്ദം ഉയർത്തി സംസാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ചൂടാവുക എന്നാണ് പറയുക ജയ്സലിൽ അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്കൊക്കെ നമ്മളൊരു ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം വരും ഇപ്പൊ നല്ല നല്ല അടുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആൾക്കാർ തെറ്റുന്ന സമയത്താണല്ലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അകന്ന് പോകാറുള്ളത് അതെ അതെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അടുപ്പം കൂടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരാളെടുത്ത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും നമ്മൾ ഇമോഷണലി എടുക്കും നമുക്ക് ഒരു പരിചയം ഇല്ലാത്തവരെ നമ്മളോട് വന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പൊ ഈ പറയണത് പക്ഷെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്ര ഇഷ്ടമുള്ള അപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ചില ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ചില കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടില്ലേ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഇപ്പത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് അതാണല്ലോ പ്രതിഷേധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വഴി തടയുക ഞാൻ പ്രതിഷേധം വകവെക്കാതെ നടന്നു പോകുന്ന അങ്ങനെ കുറെ സംഗതികൾ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രതിഷേധത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും ആലോചിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളും പലപ്പോഴും പ്രതിഷേധം നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും സ്പെഷ്യലി നമ്മളെ വീട്ടില് പാരന്റ്സിന്റെ അടുത്ത് മൂന്ന് ദിവസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതായത് കഥ പറയാനുണ്ട് കുറെ പറയാനുണ്ട് അതായത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിന്റെ മേലിൽ ഞാനും മാധവശ്രീയും തമ്മിൽ ഒന്നും അരസി രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ട് വീട്ടിൽ നേരത്തെ റഫ പറഞ്ഞ പോലെ ഒച്ചട്ടൊക്കെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞു ഞാനും ഞാൻ ഇക്കി പറഞ്ഞത് വേണ്ട ചോറ് കറിയത് വേണ്ട ഞാൻ പോവാണ് തന്നെ ഒരു ഒറ്റ പോക്ക് അതുവരെ എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് രാവിലെ വെച്ച് വിളമ്പിയത് മാധവശ്രീയാണ് അതിന്റെ തൊട്ട പിണ്ണത്തെ മാധവശ്രീക്ക് പോലും ഞാൻ ആളുകൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അലിഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിൽ വളരെ മെൽട്ടിംഗ് ആയ വളരെ എന്താ പറയുക ഹൃദയഹാരിയായ കഥയൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഞാൻ തന്നെ മാനോട് കച്ചറ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം മിണ്ടാതിരുന്നു ഇതേ പോലെ എനിക്കൊരു കഥ ഉണ്ട് എന്നാലും മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മിണ്ടി ചോദിച്ചില്ല അല്ല അതെന്താ വെച്ചാൽ അത് ഇടയിലൂടെ പിതാശ്രീക്ക് അനിയൻ കെയിം മൈ
പ്രതിഷേധം പല തരത്തിലാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക വീട്ടിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിക്കാണ്ടിരിക്കുക വീട്ടുകാരോട് മിണ്ടാതിരിക്കുക വീട്ടുകാർ വരുന്ന വഴിയിൽ പോവാതിരിക്കുക വീട്ടുകാരുടെ തെറ്റിട്ട് നമ്മൾ കുടുംബക്കാരെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവിടെ പിന്നെ അതുപോലെ റോട്ടമ്മക്കൂടെ തിരിഞ്ഞു കളിക്കുക അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധം നമ്മളും നടത്തിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടോണ്ടും ഇരിക്കണ്ട് സോ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അലതല്ലി വരുന്ന ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു പ്രതിഷേധങ്ങൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു പ്രതിഷേധങ്ങളെ കൂസാതെ നടന്നു പോയിട്ടുള്ള അച്ഛനമ്മ അല്ലെ അതെ മാമന്മാര് പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ചൂടിൽ ഈ മറ്റേ ചോന്ന ഹലുവയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചില്ലി ഹലുവ ആണെന്ന് പലതരം ഹലുവ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് കിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് എസ് എം സ്ട്രീറ്റിൽ ശങ്കര ബേക്കറിയിലൊക്കെ അങ്ങനെ കണ്ടമാന ഹലുവകൾ വരാനുള്ളതാണ് ഹൽവേന്റെ മധുരത്തിനൊപ്പം നൈസ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ ഒരു വൈകുന്നേരത്ത് ഒരു ചായ കുടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളിൽ എടുത്തിട്ട് പ്രതിഷേധം പ്രതിഷേധത്തിന്റെ അഗ്നി കടന്ന് തിളക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ഒരു വേണമെങ്കിൽ ഒരു അല്ല ഒരു കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ കുടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തണുത്ത വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് അതിന് തണപ്പിച്ചേക്ക് എന്തിനാ വെറുതെ പ്രതിഷേധിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പട്ടിണിയാവും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും നമ്മൾ മെന്റലി അൺഫിറ്റ് ആവും പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രതിഷേധിക്കേണ്ട അടുത്ത് പ്രതിഷേധിക്കണം പ്രതിഷേധം അറിയിക്കേണ്ട അടുത്ത് അറിയിക്കണം അറിയിക്കേണ്ട ആളുകളോട് എന്തിനാണ് പ്രതിഷേധം എന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ലോകം മുഴുവനും ആളുകൾ പ്രതിഷേധത്തിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്രതിഷേധത്തിനെ അതിൻ്റെ എല്ലാ കാഠിന്യത്തിലും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അറിയാവുന്ന തരത്തിൽ ആ പ്രതിഷേധത്തിന് അറിയിക്കേണ്ട അടുത്ത് അറിയിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അങ്ങനെ പ്രതിഷേധിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ നമ്മളായി തന്നെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ ശരിയാണ് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഇത്തിരി ഹലുവേ നമ്മളിനി ഇവിടെ നിന്നാല് ഇവിടെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ രണ്ടാള് ലിയോയും സോണിയും വന്നിട്ട് പ്രതിഷേധിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രതിഷേധം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദിൽസി കഫേ ജയ്സലും റഫയും നാളെ കാണാമെന്ന വാക്കിൽ ഒരു ഹൽവേന്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും കടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഡിൽ